Notícia de agora há pouco, destaque é do repórter J. Abreu, que se junta nessa cobertura policial. Coloca o destaque do J. O galpão ficava em uma área afastada em uma estrada de terra em Campo Limpo Paulista, perto de Jundiaí, a aproximadamente 60 quilômetros da capital paulista. A polícia civil já estava há dois meses monitorando o imóvel depois de uma denúncia. E nesta quarta-feira, os investigadores desconfiaram de um homem que estava no local. Ele ficou nervoso durante a abordagem e os policiais entraram. Encontraram outros três indivíduos trabalhando no desmanche da parte da frente de um caminhão avaliado em 350 mil reais. O veículo foi desmontado em meia hora e a rapidez impressionou a polícia. Com as informações do caminhão, os agentes conseguiram contato com o motorista e o ajudante, que tinham sido sequestrados horas antes por criminosos. Os dois trouxeram uma carga de Pernambuco para São Paulo e acabaram caindo logo depois no golpe do falso frete, ao tentar fazer um novo carregamento em Jundiaí. Na hora que paremos o caminhão, vamos descendo lá para abordar nós. Isso é um assalto. É dois criminosos. Cheirou o assalto. Nós só queremos só a pena, ficou todo mundo zerado, botar a toca em nós, deixar só aqui o caminhão. Levaram a gente com um capuzado, com um carro, e falaram para nós ficar quietinhos só aqui o caminhão. Né? Daí a gente foi para lá, ficamos no cativeiro lá, passando lá das 11h30 até 5 horas da tarde. A hora da liberação dos reféns coincidiu com a entrada da polícia no galpão. Foram encontrados vários equipamentos para o corte das peças, bloqueador de sinal de GPS para evitar o rastreamento dos caminhões e até câmeras de segurança para monitorar a chegada de policiais. Indícios de uma quadrilha especializada. Já tem outras fraudes nesse tipo de atrair o motorista para frete. O frete é fraude e eles é, tomam de roubo o caminhão. Ficam com a vítima em cárcere até o caminhão ser desmanchado e depois liberam a vítima. Ele levou a gente até dentro, perto do mato lá e liberaram, falaram para a gente não olhar para trás e sair andando. Não olhar para trás, a gente saiu e foi embora. O caso continua sendo investigado pelos policiais do DEIC, que agora procuram pelos responsáveis pela abordagem e sequestro das vítimas. Os quatro homens que estavam no galpão foram presos em flagrante e vão responder por roubo qualificado e formação de quadrilha. Dois deles já tinham passagens criminais. Pelo que eles já contaram para nós aqui informalmente, eles só faziam o trabalho de desmancho do veículo. Já sabemos que tem boletins de ocorrência desse tipo ali, de fraude de frete, que atraem as vítimas. Outras vítimas serão ouvidas e, e deverão também é, fazer o reconhecimento dessas quatro pessoas presas. É tenso, né? Porque a gente pensa na família, pensa nos filhos, é... e a gente sabe, sabe se vai sair vivo dali, né, cara?